Hola, mi nombre es Alejandro Datas y voy a explicaros esta séptima parte de, de sistemas eléctricos del tema 3 de almacenamiento de energía eléctrica que pertenece a la asignatura de sistemas de energía del grado de Teleco. Vamos a centrarnos en los sistemas eléctricos, principalmente en supercondensadores y en sistemas magnéticos. Vamos a empezar hablando de almacenamiento eléctrico y aquí os pongo las dos grandes categorías de almacenamiento eléctrico que existen, que son mediante un condensador o mediante un inductor. En el caso de un condensador, la energía eléctrica se acumula en forma de campo eléctrico que aparece entre dos electrodos eh, conductores. Entonces, eh, la cantidad de energía que podemos acumular tiene que ver con la cantidad de carga que se acumulan estos electrodos. Y se puede expresar de esta manera, ¿de acuerdo? que tiene que ver con la capacidad del condensador y con la tensión entre electrodos. ¿de acuerdo? Entonces aquí os pongo eh, la cantidad de energía que existiría en este condensador cuando pasamos de un estado de tensión elevado, VH, a un, tensión, a un nivel de tensión menor, VL. ¿de acuerdo? La cantidad de energía total, si descargamos completamente el condensador, sería simplemente haciendo VL igual a cero, entonces, cuando el sistema está completamente descargado. Pues en el caso del inductor, eh, la expresión es muy similar, pero en este caso eh, la energía se está acumulando en forma de campo magnético y para ello, en vez de carga, como en el caso del condensador, lo que es necesario es que circule una corriente, por, este, esta, por ejemplo, este solenoide. Eso hace que exista un campo magnético y la energía que está acumulada dentro eh, de este solenoide en, el, en forma de campo magnético viene dada por esta expresión en la cual eh, vemos que depende de la inductancia y de la corriente. ¿de acuerdo? La corriente es lo que define los estados de, de carga. El estado de, de alta energía sería una corriente mayor IH y el de baja energía sería, estaría definido por una corriente menor IL. ¿de acuerdo? Y de nuevo, el sistema, si descargamos completamente el sistema, solamente bastaría hacer IL igual a cero. Y esto daría la energía total contenida en este, en este sistema, en este solenoide. Entonces, como veis, las expresiones son muy similares y entonces la forma de aumentar la, la capacidad energética en ambos sistemas es o bien aumentar la, la capacidad o la inductancia, depende de cada caso, o la tensión o la corriente. ¿no? Entonces, eh, en el caso del condensador, la forma de aumentar la capacidad energética del, del sistema consiste en aumentar la capacidad y para eso pues vemos que depende de la permitividad, depende del área de acuerdo y depende inversamente del, de la distancia entre, entre los electrodos. Bueno, pues interesa aumentar el área o interesa aumentar la permitividad, interesa disminuir la distancia entre electrodos. En el caso del solenoide vemos que la inductancia depende de la permitividad magnética, de acuerdo del número de espiras del área eh, que se forma por estas espiras, de, de acuerdo, la sección que forma eh, las espiras en el solenoide y de la distancia. ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues vemos que para aumentar la, la inductancia, es decir, aumentar la capacidad de almacenamiento, pues es necesario aumentar el área, aumentar el número de espiras, la permitida magnética, ¿de acuerdo? y reducir la, la distancia, es decir, hacer el solenoide lo más eh, corto posible, muy o sea, digamos, hacer muchas espiras eh, muy empaquetadas. En el caso de los sistemas magnéticos, el reto principal, aparte de aumentar la inductancia, como hemos visto antes, consiste en mantener la energía contenida del sistema, porque la energía se contiene en base a hacer circular una corriente por un solenoide, como os he dicho antes, ¿de y a la mínima eh, pérdidas por resistencia que haya en este solenoide, pues entonces la corriente eh, se va a acabar disipando en forma de, de calor. Entonces, eh, estos sistemas lo que tratan es de usar eh, conductores eh, de muy baja resistencia eléctrica. A estos se le llaman superconductores. ¿de acuerdo? Y por el momento, para que estos materiales realmente tengan una resistencia muy baja, es necesario que funcionen a temperaturas criogénicas. Entonces, ahí viene la mayor dificultad de estos sistemas. Podéis ver en estas dos fotografías que son sistemas en los que se hace circular eh, nitrógeno líquido para que estén operando a menos 200 grados centígrados y eso permite que el conductor que se usa para el solenoide, que podéis ver en esta figura, pues tenga una resistencia muy baja. 
Entonces, después también se usan núcleos superconductores, que típicamente son de hierro, aliados de hierro níquel, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es aumentar la permitida magnética. Y se usa un sistema de refrigeración que suele ser lo que incorpora pues, un coste elevado a este tipo de sistemas. La investigación está tratando de buscar superconductores que trabajen a temperatura ambiente y eso eh, pues, permitiría hacer sistemas de este tipo eh, de coste mucho más razonable. Entonces, estas características eh, de, de unas pérdidas que, que son de autodescarga muy elevadas es lo que hace que estos sistemas sean útiles en aplicaciones de potencia únicamente. Es decir, eh, no son capaces de acumular energía durante mucho tiempo. Entonces, se utilizan típicamente para aplicaciones de, de potencia ininterrumpible en sistemas UPS, donde se pueden entregar picos de potencia durante eh, periodos de tiempo eh, muy, muy pequeños. Y en el caso de los supercondensadores, eh, lo que se trata es de aumentar la permitividad, aumentar el área y disminuir la distancia, como os he dicho antes. Entonces, eh, en este caso, aquí os pongo un ejemplo de un supercondensador que se basa en el efecto de la doble capa. En este caso se usa un electrolito que tiene iones y cationes. Entonces, cuando aplicamos una tensión en los electrodos, lo que ocurre es que se disocia este electrolito, entonces la carga negativa pasa hacia, hacia el electrodo positivo y la carga positiva se dirige hacia el electrodo negativo. Entonces se forman estas dos capas que son eh, los condensadores propiamente dichos. Es decir, tenemos una carga positiva separada de una carga negativa por una distancia que en este caso sería de escala atómica, porque lo único que les separa son pequeñas moléculas que existen en el electrolito. Entonces conseguimos unas distancias de escalas de Armstrong, que es lo que confiere una, un valor de capacidad muy elevado. Y después está el tema del área. Para aumentar el área, lo que se hace, en, en este caso, pues aquí veis a la derecha, es enrollar en los electrodos y electrolito en, es, en, en, en esta forma cilíndrica, de forma que hemos aumentado mucho el área efectiva de, del condensador. Y también se utilizan eh, electrodos porosos, como podéis ver aquí. Entonces, al hacer esta, estos electrodos porosos, lo que hacemos es aumentar también el área efectiva eh, de los electrodos. Entonces, al final, est esto que aquí que veis como una capa eh, superficial, bueno, lo que ocurriría es que esta capa se daría en todos los recovecos de, de un electrodo poroso. Entonces, eh, estos sistemas a, almacenan energía en función de la superficie, es decir, porque la carga se va a distribuir en, en toda la superficie y esta es la principal diferencia respecto a un sistema electrolítico, como veremos, por ejemplo, las baterías de ion litio, que almacenan en todo el volumen de, de los, de los eh, electrodos. Entonces, en, en este caso, eh, como la carga está disponible en la superficie, eh, lo, que, lo que es posible es extraerla muy rápidamente. Cuando veremos que en los sistemas electrolíticos de baterías, el, al estar la carga acumulada en el volumen, es más eh, difícil extraerla de forma rápida. En este caso, como está en superficie, se puede extraer muy deprisa, entonces tenemos que estos sistemas especialmente son de aplicaciones de alta potencia, no tanto de energía. Y otra de las ventajas eh, fundamentales de estos sistemas es la ciclabilidad. ¿de acuerdo? Estamos hablando de más de un millón de ciclos típicamente, cuando en las baterías pues, estamos hablando de a lo mejor unos, unos pocos miles de ciclos, es la vida útil de, de una batería. Entonces, estos sistemas pues, bueno, tienen, tienen estas dos grandes ventajas, la potencia y eh, la vida útil. 